తప్పదు వ్యాపారం ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడు లైటింగ్ ఉండదు అమ్మ చీకటి వెలుగు వెలుగు చీకటి సో మీరు కరెక్ట్గా బిజినెస్లో దిగే టైంకి మైనర్గా ఉన్నారు అప్పటికీ ఏం తెలియదు కానీ మీ ఫాదర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు దగ్గరుండి చూస్తారా అది మీకు ఏ విధంగా పనిచేసింది ఎందుకంటే ఈ అంబిక అగరబత్తిని అమ్మడానికి ఆయన కాలి నడకన కూడా వెళ్ళి చేసినవి ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఏ విధంగా పనిచేసి అదే పని చేసింది నేను చెప్పేది అదే యూనివర్సిటీ అని చెప్పాను కదా ఇందాక మీకు మా నాన్నగారి యొక్క కష్టం చూశాను చూడలేదు నేను విన్నాను ఎందుకంటే అప్పటికీ మా నేను పుట్టేటప్పటికి ఇండస్ట్రీ పెట్టేశారు కదా ఆయన కాబట్టి అది విన్నాను ఆయన అంతక ఆయన కాలి నడకన వెళ్ళి సైకిల్ మీద వెళ్తే నేను వ్యాని మీద వెళ్తాను ఇంకా అదృష్టం కదా అనిపించేది నాకు అప్పట్లోనే అక్కడ నుంచి వాళ్ళ విమానాల మీదకి వెళ్ళే వరకు వచ్చేవాది అందువల్ల కష్టం అనేది ఆయన దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను ఎలాగా ఆయన పెద్దవాళ్ళతోటి వాళ్ళతోటి ఎలా మాట్లాడుతుండేవారు ఆఫీసులో కూర్చున్నప్పుడు నేను చూస్తుండేవాడిని అవన్నీ కూడా నాకు ఒక పాఠం ఒక గ్రంథం దిగితేనే కానీ లోతు ఎంతో తెలియదు అని అంటారు ఒకసారి మీరు ఈ బిజినెస్లోకి దిగిన తర్వాత ఆ లోటు పాటలు కానీ ఏ రకంగా మీకు ఒక ఎక్స్పర్ట్గా మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దాయి అంటారు ఎన్ని రకాలుగా మీరు మారారు నాట్ ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్గా అని కాకుండా మెంటల్గా కూడా ఎన్నో రకాల మనుషుల్ని కలుస్తూ ఉంటారు ఎలా ఉంది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి మీకు బాగా గుర్తుండిపోయే ఒక సంఘటన కానీ ఏదైనా గుర్తుందా అంటే రకరకాల మనుషులు రకరకాల విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయమ్మా ఇప్పుడు ఒక ఒక్కొక్క ఇందాక చెప్పాను కదా జోహోకు రుద్ది ఎస్ పురుగు బుద్ధి అని చెప్పేసి ఆ రకంగా రకరకాల మనుషులు కలిశాను రకరకాలుగా నేను ఇబ్బందులు పడ్డాను అంబికా తర్వాత వద్దు బయటికి పో కొట్లో నుంచి బయటికి భుజం పెట్టి తోసేసిన పరిస్థితులు కూడా నేను భరించాను చూశాను అలాగే అంబికా దర్భార్వతిని అలాగ తీసుకొస్తూ తీసుకొస్తూ ఆ భగవంతునికి భక్తునికి అనుసంధానమైనది అంబికా దర్భార్వతి అని ఆ క్యాప్షన్ తోటి మా నాన్నగారు పెట్టిన క్యాప్షన్ అమ్మ నువ్వు మర్చిపోలేము అంబికా నువ్వు మర్చిపోలేదు నేను పెట్టాను క్యాప్షన్ అది అరవై సంవత్సరంలో పెట్టాను అంబికా సంస్థ పెట్టి అరవై సంవత్సరంలో అది నాన్నగారి మందులో పెట్టాను సో ఏదైనా ఉన్నాయి కష్టాలు ఉన్నాయి కష్టాలు లేకుండా పైకి రావడం అనేది జరగదమ్మా చాలా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం చాలా చాలా ఇబ్బందులు అంటే మా నాన్నగారు పడిన కష్టాన్ని అయితే నేను పడలేదు అంటే అది తినడానికి కూడా తిండి లేని పరిస్థితి మేము వచ్చేటప్పటికి అలా ఒక కోటేశ్వరం కాదు కానీ తినడానికి ఉండేది కట్టుకోవడానికి బట్ట ఉండేది ఇవ్వరుగా ఉండేది అది సో అంబిక పేరు వెనక గల ముఖ్య కారణం ఏంటి అసలు మీరు ఫ్రైడే ఫ్రైడే కూడా అంబికా దేవి పూజ చేస్తారని అంటే రోజు పూజ అంటే అంబిక అనేది దుర్గ దుర్గాదేవేనమ్మా అంబిక అంటే మరి ఎవరు కాదు దుర్గాదేవి దుర్గాదేవి పార్వతీదేవి భువనేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి ఇవన్నీ కూడా అమ్మవారి పేర్లు అందులో అంబికా పేరు ఒకటి ఆ అంబికా పేరు మా నాన్నగారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో ఆయనకి అమ్మవారు కళ్ళకు వచ్చిందంట ఫస్ట్ అది ఆ వైబ్రేషన్ తోటి ఆయన మరుసటి రోజు పొద్దున్న వెళ్ళి ఆ అంబికాది పటం వండుకొని కొచ్చింట్లో పెట్టుకుని పూజడం మొదలుపెట్టారు అది అక్కడి నుంచి ఇక అంబికా అనే పేరు వచ్చేసింది అంబికా కృష్ణ గారు ఇక ఎమ్మెల్యేగా మీరు ఎలా సెలెక్ట్ అయ్యారు అంటే పాలిటిక్స్లోకి రావాలి అనే కోరిక ఎప్పుడు కలిగింది అసలు పాలిటిక్స్లోకి రావాలనే కోరిక నేను కానీ పాలిటిక్స్ అంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ అమ్మాయి నాకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అప్పట్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కదా తెలుగుదేశం రాకముందు అప్పుడు మాగంటి బాబు అని ఏలూరులో ఉండేవాడు ఎంపీ వాళ్ళ అమ్మగారు మినిస్టర్ చేశారు మాగంటి రవీంద్రనాథ్ చౌదరి గారు ఆయన మినిస్టర్ చేశాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాకు బాగా రిలేషన్షిప్ నేను కొద్దిగా స్పీచ్ బాగా అలవాటు నాకు ఇవ్వటం దాంతో నేను వాళ్ళకి క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళాను పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్కి పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళటం ఆ కాస్ట్యూమ్ కద్దరు బట్టలు కండవ గిండ వేసుకునేసి ఒక సెట్అప్కి వెళ్ళేవాడు వెళ్తే అది అలా అలాగ బాగా పాపులర్ అయిపోయి మొత్తం మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారి కన్ను నా మీద పడింది నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీతో సంబంధాలు బాగా ఉన్నాయి ఈ వి సత్యాణి గారు రాఘవేంద్ర గారు మిగతా ఆర్టిస్టులతో బాగా పరిచయం ఉండడంతో ఆయన ఈవీ గారి ఫోన్ చేసి అంబికా కృష్ణ నీకు తెలుసా అని అడిగారండి అంటే ఆయన తెలుసు అంటే ఒకసారి ఆయన తీసుకురాకూడదు నా దగ్గరికి అని చెప్పేసి ఆయన అంటాం ఆ మేరకు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళటం ఫస్ట్ టైము నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ జూలై అనుకుంటాను ఇఫ్ ఐఎమ్ యా ఆఫ్ కోర్స్ జూలై అప్పుడు పిలిచారు నేను వెళ్ళాను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఫస్ట్ టైం ఒక ముఖ్యమంత్రిని చూస్తాం అదే ఫస్ట్ టైం గ గదిలో పెట్టి తలుపు లేచారు ఆయన వచ్చారు కూర్చున్నారు కృష్ణ గారు మీరు చాలా బాగా పరాలు చేస్తున్నారు అని విన్నాను కమిట్మెంట్గా చేస్తున్నారు అని విన్నాను 
మీలాంటి వాళ్ళు నా పార్టీకి కావాలంటే నేను ఇప్పుడే మీకు టికెట్ ఇచ్చేస్తున్నాను బట్ బయట ఎవరికి చెప్పొద్దు మీరు ప్రిపేర్ అయిపోండి అని చెప్పి చెప్పారు ఇంకా అలా జాయిన్ అయిపోయాను ఓకే నిజంగా మీ కోరిక నెరవేరిన క్షణం ఎలా అనుకున్నారు అంటే పిలిపించారు అనంటే ఏదైనా మాట్లాడతారేమో అంటున్నారు కానీ నేను టికెట్ నేను టికెట్ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి పిలిచారు మాట్లాడతారు మాట్లాడతారు అనుకున్నాను తప్ప టికెట్ ఇచ్చేసేట్టుగా సినిమా టికెట్ లాగా కానీ ఆయన భార్య టికెట్ ఇచ్చారు ఎవరికి చెప్పకండి అంటే మీ ఆనందం అసలు ఎవరితో ఫస్ట్ షేర్ చేసుకున్నారు దాన్ని అంటే ఆనందం కంటే భయపడ్డాను నేను ఎందుకంటే నాకు అసలు ఏదో మాట్లాడటం స్పీచ్లు ఇవ్వటం ఒకటి డైరెక్ట్గా టికెట్ ఇచ్చాను కానీ నాకు అసలు స్టన్ అయ్యాను కొద్దిగా ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడాను మా పిల్లలతో మా అబ్బాయిలతో మా తమ్ముడితో మాట్లాడితే అంతకంటే కావాల్సింది ఏమన్నా ప్రొసీడ్ ప్రొసీడ్ అన్నాను మాస్టర్ రూపదర్ ఫోన్ చేసి ఓకే సార్ అని చెప్పి అలా జరిగింది సో ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన తర్వాత ఏలూరులో మీరు చేసిన సేవా కార్యక్రమాల గురించి కూడా మేము చాలా విన్నాం చాలా మంచి పని రావడానికి కూడా కృష్ణ గారు గోదావరి నీళ్లు ఏలూరులో ఈ రోజున తాగుతున్నారంటే కేవలం నా అంటే నా సంకల్పం చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క అవక నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి ఎందుకంటే ఏలూరుకి అమ్మ చాలా విచిత్రం ఏలూరు విచిత్రం చెప్పాలంటే విజయవాడ ఇటు రాజమండ్రి ఉంటుంది మధ్యలో ఏలూరు ఉంటుంది కృష్ణా వాటర్ ఎక్కడో పుట్టి నాసికలో పుట్టి కొట్టుకుంటూ 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 సారీ కృష్ణా వాటర్ ఎక్కడో పుట్టేసేసి అటు నుంచి కర్ణాటక మీదగా అలాగే వచ్చి 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 ఏలూరు తాగిపోద్ది ఏలూరు తోటి ఆగిపోద్ది ఎండు పాయింట్ ఏలూరు ఇటు గోదావరి కూడా అక్కడ నాసికలో పుట్టి గోదావరి అటు నుంచి అలాగే లే 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 ఏలూరు ఆగిపోద్ది అయితే ఏమైందంటే ఏలూరుకి గోదావరి వాటర్ ఒక నాలుగు రోజులు కింద వస్తుంది లెవెల్ లెవెల్లో కృష్ణా వాటర్ ఏమో మామూలుగా వస్తుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఈ లాస్ట్ పాయింట్ అయిపోయిందో చెత్త అంతా రావటం ఈ ఒక రకంగా చెప్పండి డ్రైనేజీ వాటర్ విజయవాడ డ్రైనేజీ వాటర్ కూడా అందులో వచ్చేసింది వచ్చేసి అలాగా ఆ మురికి నీరు తోటి అలాగే తగ్గుతూ ఉండేవాళ్ళు నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత యాసకులం వచ్చింది మామూలుగా వచ్చినప్పుడు నీలకరు నీలకరం అన్నారు అంతకుముందు మనం బెదక పట్టించుకోం కదా ఎమ్మెల్యే అంగానే బాధ్యత కదా నీలకరం ఏంటి వాటిది ప్రాబ్లం అంటే కృష్ణా వాటర్ రాదు సార్ మనకు వాళ్ళు గేట్లు మూసేస్తారు సార్ అదంతా బాగు చేస్తారు సార్ మనకు వాటర్ రాస్తారు అది అండి మరి గోదావరి అంటే గోదావరి మనకు అందరు కదా సార్ అని అందకపోవడం ఏంటంటే గోదావరి వస్తుంది సార్ నాలుగు కిలోమీటర్ అవతల ఆగిపోతుంది సార్ అని అదేంటి ఆగిపోవడం ఏంటి అని అన్నాను అంటే అది ఆగిపోతారు దాని గ్రావిటీ ఉండదు సార్ అన్నారు నడు వెళ్దాం అన్నాను ఇంజిన్ తీసుకుని వెళ్ళా వెళ్ళి మొత్తం ఇటు పక్క కృష్ణ ఇటు పక్క గోదావరి మొత్తం రెండు చూశాను నాలుగు మూడు మూడు కిలోమీటర్లు రెండు మూడు కిలోమీటర్లు ఎంత ఉండదు దూరంలో అక్కడ ఆగిపోతుంది గోదావరి రావ రాదు అప్పే కదా అది చూసి మరి ఇక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు కదా మనం అంటే పంపింగ్ చేయాలి కదా సార్ చేద్దాం అని అన్నా నేను అంటే చేయాలంటే డబ్బు కావాలి నేను తెప్పిస్తాను ఆయన నీకు ఎందుకని అన్నాను ఇక అప్పుడు అలాగా అదే ఇంత ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసేసి తీసుకెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు గారితో చెప్తే పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు అప్పట్లో అంతే మొత్తం గోదావరి నీరంతా పంపింగ్ చేసి ఏలూరులో ఉన్న పంపు చెరువులన్నీ నింపేసేసేస్తే ఇవాళ కృష్ణలు పూర్తిగా వదిలేశారు మా వాళ్ళు మొత్తం గోదావరి నీళ్లే ఫుల్గా తగ్గదు తెలుసు కదా గోదావరి ఇప్పుడు ఇంత ఇవాళ కూడా కొన్ని లక్షల కుషకులు సముద్రం కలిసిపోతున్నాయి దాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాం అది కృష్ణ గారు అంటే ఏలూరు టికెట్ అనేది ముందే మీకు చెప్పారా లేదా మీరు పలానా ఏరియా నుంచి అని అడిగారు అసలు మీకు మీ పుట్టిన ఊరు కానీ అంతా పుట్టిన ఊరు అంతా ఏలూరే ఏలూరే ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఏలూరు టికెట్ ఇచ్చేస్తాను నేను చెప్పాను చెప్పాను ఇందాక మీరు మొత్తానికి మీరు పుట్టిన ఊరికి ఇది చేశారు మీరు ఎమ్మెల్యే అయినందుకు పేరు నిలబెట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత కూడా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేసినా కూడా ఎందుకని తర్వాత మళ్ళీ ఇక ఎప్పుడు టికెట్ తీసుకోవడం లేదు మళ్ళీ కులాలు మతాలు టికెట్లు అంటే చాలా ఒకసారి వచ్చింది మళ్ళీ రెండు వేల రెండు వేల తొంభై తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఐదు వరకు ఎమ్మెల్యే రెండు వేల రెండు వేల తొమ్మిదిలో టికెట్ నాకు ఇవ్వాల అక్కడ ఏదో బీసీలకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆయన ఏదో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాడు మా ఈయనంతా ఆ కొలం ఈ కొలం లెక్కలేసేసి నాకు తగ్గట్టు పెట్టారు మళ్ళీ రెండు వేల పా రెండు వేల తొమ్మిదో పది సంవత్సరాలు నన్ను పిలిచి మళ్ళీ టికెట్ ఇచ్చారు అప్పుడు మళ్ళీ పోటీ చేశాను అప్పుడు ఈ చిరంజీవి గోల ఈ చిరంజీవి గోలతో మొత్తం అందరూ ఓడిపోయారు పార్టీ ఓడిపోయింది నేను ఓడిపోయాను అలాగే అయిపోయింది రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చేటప్పటికల్లానేమో అక్కడ మళ్ళీ కాపులకి ఇవ్వాలి టికెట్ కృష్ణ నీకు ఎమ్మెల్సీ ఇస్తాను అని చెప్పేసి చెప్పారు ఆ మాట తప్పాడు ఆయన ఎమ్మెల్సీ నాకు ఇవ్వాల మూడు సంవత్సరాల పాటు అలాగే ఓపిక్గా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పదహారు వరకు అలా వెయిట్
ఆ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేట్ చైర్మన్గా ఎంత ఇంకో సంవత్సరన్నర టైం ఉంది అంతే ఆ టైంలో ఇచ్చాడు చివరికి సార్ ఆయన కూడా దాని మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను నాటకాల సప్తాహాలు పెట్టించాను నంది అవార్డ్స్ కోసం ఫైల్స్ అంతా రెడీ చేయించాను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఫెస్టివల్ చేశాను టకటకలు ఆడించాను రెండు సంవత్సరాలు నాలుగు కోట్ల రూపాయల లోపు బడ్ లో బడ్జెట్ సినిమాల కన్నిటికి ఉన్న ట్యాక్స్ రైతీ ఇచ్చాను ఆ రకంగా ముప్పై సినిమాలతో ఇప్పుడు తయారవుతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవన్నీ కూడా చేశాను కృష్ణ గారు ఎన్ని రోజులు ఎక్కడ ఉన్నారు అనేది క్వశ్చన్ కాదు అది ఎక్కడున్నా సమర్థవంతంగా ఫుల్ ఫ్లడ్జ్డ్ గా టైం అంతా నో వేస్టేజ్ ఆఫ్ టైం మొత్తం అంతా యూస్ ఆ కమిట్మెంట్ ఉండాలమ్మా సూపర్ ఆ కమిట్మెంట్ లేకపోతే జీవితం వేస్ట్